A la espera de que el mundo científico descubra de forma fehaciente cómo los antiguos egipcios transportaban los pesados bloques para la construcción del inevitable monumento a su ego propio o colectivo, apliqué la técnica de ingeniería inversa para crear una herramienta que me permite transportar con facilidad incluso en voluminosos y cargas pesadas de diversa índole como electrodomésticos, muebles, cajones, papeleras, cadáveres, etc., todo ello al menor coste posible. Después de haber evaluado y descartado las siguientes opciones alternativas, ir a uno de los abundantes bares deportivos y derivados aquí en el Bajo Molise en el sureste de Italia para persuadir al holgazán de turno con la ayuda de algunas cajas de cerveza Verón, pero confiar en un borracho caro no me parece adecuado. Preguntarle a una mastodóntica prostituta nigeriana si además de los servicios canónicos también ofrecía porteadores, pero en la mente del regateo, un jubilado, feliz de poder disfrutar de los sacrificios de toda una vida, hizo saltar por los aires la negociación. Hacer una inversión a largo plazo generando descendencia sobre la cual aliviar parte de la tensión, pero esperar a que pase al menos 50 o 50 llevaría décadas. Inmerso en estos pensamientos cuestionables, durante el suministro de alimentos habitual, desenredando entre personajes inverosímiles que probablemente salieron del castillo de Real Time, mis ojos se posaron en un carrito completamente resellable de Parkside que me pareció adecuado para el proyecto de ingeniería inversa que estaba planeando. Tenía en mente, existen varios tipos de carros sube escaleras en el mercado, carros sube escaleras eléctricos o manuales de tres ruedas, carros eléctricos con orugas, carros de trineo. Así que después de analizar las funciones, el diseño, el aspecto geométrico y los materiales, dije que el carro plegable adquirido podría convertirse, con una simple modificación, también en un carro salvaescaleras tipo trineo. Antes de proceder con la modificación, armo el carro y hago algunas pruebas en la configuración estándar de fábrica. La operación de montaje consiste básicamente en conectar las ruedas utilizando los espaciadores, arandelas y topes suministrados. Inserto los espaciadores en el eje. Inserto la arandela en el eje, puse la rueda en el eje. Le pusieron otra arandela al eje. Inserto el tope en el eje que bloqueará todo simplemente doblando los extremos. El carro parece haber sido montado correctamente. Para bloquear la pala tizón es necesario accionar el tope correspondiente. Según el recibo, el carrito costó 24 euros con 99 céntimos. Aquí hay un posible uso estándar del carro. Intento transportar 5 cajas de agua con el carro para un total de unos 60 kilogramos. Trato de llevar dos bidones de combustible líquido de unos 18 litros cada uno. Intento mover un viejo frigorífico de unos 40 kilogramos con el carro después de fijarlo con una cuerda elástica con ganchos. Dado que el carro es plegable, ligero y compacto, también se puede guardar en el maletero del coche si se desea.
Añado el trineo de escalera de madera hecho a sí mismo al carrito. Es importante elegir una madera ligera pero resistente. Después de haber moldeado el trineo con un práctico secreto eléctrico de las salidas en la base, que permitirá un sólido anclaje con el eje del carro. Inserto la diapositiva en el eje en el carro. Arreglo la estructura del tobogán con tornillos. Coloco los espaciadores en el eje del carro a través de los agujeros hechos en la corredera. Puse las arandelas en el eje del carro, puse las ruedas en el eje. Puse las otras dos arandelas en el eje. Inserto y bloqueo los topes en el eje doblando los extremos. Así es como se ve el carro con la adición del trineo de escalera de bricolaje. Luego el carrito modificado que sube por unas escaleras una prehistórica máquina de coser a pedales. Con un mueble que pesa unos 30 kilogramos incluyendo araña, reinado y presa. De hecho, el trineo puede acompañar las ruedas al siguiente paso con un mínimo esfuerzo. Si bien el carro se declara apto para cargas de hasta 100 kilogramos, pero no habiendo sido diseñado como un sube escaleras. Diría para soportar cargas de aproximadamente 50 kilogramos, pero declino cualquier responsabilidad por cualquier daño. A personas, animales y cosas, ya que el vídeo es puramente para fines de entretenimiento. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo, hasta luego.